HD formulation dark spots ay marithe irandu madaga needitirum instant brightness tharigirathu pudhiya spence bb face style ku irandu madaga needitirum thoimayana ramraj pattu veti kattumbodhu nalla ennangala pradibalikkum vaalthukala vasigarikkum purity and positivity adhu da ramraj pattu veti sri muthukumaran institute of technology mangadu chennai admission open for be btech mba mca me and phd counseling code 1218 jaibin paartha bizar aidha enada idu kalak pudhiyala vandi indha paiya நீ <laughs> <laughs> வந்ததுக்கு <laughs> 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 கொஞ்சம் நெருக்கமா இருப்பாங்களே அவங்க கூப்பிடலாமா ஏமா என்ன சர்ப்ரைஸ் மாதிரி பயங்கர சர்ப்ரைஸ் எனக்கே சர்ப்ரைஸ் ஒரு செகண்ட் முடிதா சொன்னாங்க சோ ஓகே வாணே பார்த்தலாம் வாணே யா ப்ளீஸ் ஓகே லெட்ஸ் வெல்கம் தி சர்ப்ரைஸ் ஆஹா நனச்சண்டா நனச்ச நான் நனச்ச கன்ஃபார்மா நனச்ச انا முன்னாடில இருந்து ஒருத்தவங்க பின்னாடில இருந்து ஒருத்தவங்க சார் வாங்க வாங்க நேரா மெசனே அடகனே நல்லா இருக்கீங்களே எனக்குமே <laughs> 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 கேள்விப்பட்டேன் <laughs> 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 கேள்விப்பட்டேன் <laughs> 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 உனக்கு நல்ல மாதிரியா சொல்றேன் நான் கிளம்பி மெட்ராஸுக்கு வரும்போது நீ ஏன்னா பொட்டி கடை கிட்டி கடை வச்சுட்டு செட்டில் ஆயிடணும் ஆக்டிங் கீட்டிங்னு எங்க நான் இருந்தியோ சூட்டிங்ல எங்க நான் பார்த்த உடனே அப்படின்னா இது என்னன்னா அவரோட லவ் லாங்குவேஜ் அவர் இந்த வகையில தான் நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணுவார் நீங்க சொல்லுங்க மணியா மணி ஒருத்தன் எப்படி இவ்வளோ திறமசாலியா இவ்வளோ உழைப்பாளியா இவ்வளோ ஹம்புலா இவ்வளோ டிசிப்ளின்டா இருக்க முடியுன்றதுக்கெல்லாம் மணி ஒரு பெரிய உதாரணம் தான் இந்த குட் நைட் படத்துக்கு நான் ரொம்ப நாளாக நான் இவன்கிட்ட வந்து நான் எப்படி கேட்பேன்னா இந்த டிஸ்கஷன்லாம் தான் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கூட கூட்டணும் போடா ரொம்ப நாளாக ஆச்சு அதெல்லாம் நான் பார்த்து மென்டலாகவே எனக்கு கொஞ்சம் இதுவும் இது சரியாக இல்லைடா கொஞ்சம் சொல்கிறா சேர்த்துக்கவே மாட்டான் சைலண்ட்டாக போய் வேலையை பார்த்துட்டு வருவான் இப்படி தள்ளி 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 இப்படி தள்ளி 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 காலால வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்போ கூட எப்படி எங்க ரெண்டு பேருமே காம்பினேஷன் இருக்கு பெருசா அந்த அளவுக்கு பேசிக்கிறதும் ஏன்னா காலால கிரௌடு ஹெவி அதனாலக்கு ஒரு ஒரு காரணம் அப்படி உட்காந்துட்டு இருப்போம் இந்த படத்துக்கு வந்து எப்படின்னா என் டைரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி மணி என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா நான் வந்து சொன்னா மணி படம்லாம் எடுக்க மாட்டான்டா இம்சம் பிடிச்சவன் அவ்வளவு சீக்கிரம் அவன் கிளிக் பண்ணவும் மாட்டான் 
இவருக்கு வந்து எல்லாமே இருக்கணும் படத்துல அனைத்தும் இருக்கணும் லட்டும் இருக்கணும் லவங்கமும் இருக்கிற மாதிரி எல்லாமே இருக்கணும் இவருக்கு சனாசனம் பண்ண மாட்டான் எடுக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இல்லை பேசி பாருங்கன்னு சொன்ன நான் சொன்னேன் இதை கொஞ்சம் கேட்டு பாருற அப்படின்னு சொன்னேன் நான் எனக்கு நம்பிக்கையே கிடையாது விநாயகிட்ட சொல்லும்போது கூட அவன் எடுக்க மாட்டான் நீ வேணா அவன் ஆசைக்கு நீ கதையை வேணா சொல்லு அப்படின்னு அப்புறம் பார்த்தா ஒரு ஃபைன் டே நான் ஆஃபீஸ் போகிறேன் உள்ளே உட்காந்துட்டு இருந்தான் நடா பண்ணுங்கிறீங்க அப்படின்னா ஏதோ எழுதினு இருக்கான் படத்தை பற்றி தான் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டுருக்கான் உழைப்பாளியான <laughs> 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 இப்படியும் பண்ணலாமா இதை நான் நிறைய தடவை திட்டிருக்கேன் நீ இப்படி ஒன்று பண்ணி வச்சுட்டு போயிடுவேன் அவனுங்க என்ன மட்டமாக பார்ப்பானுங்க இது என்ன வருது நடிக்குது போகுது அந்த மாதிரி தான் என்ன மட்டமாக பார்த்து நிற்பானுங்க இந்த படத்துக்கு கரெக்ஷன் டப்பிங் கரெக்ஷன் எட்டு தடவை என்ன கூப்பிட்டேன் அப்பா அதாவது சர்வீஸ்ன்னு சொல்லிட்டனா சர்வீஸ் கால் இருக்குன்னு சொல்லிட்டனா யார் நீங்கள் வா நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியும் என்ன சர்வீஸ் காலு சர்வீஸ் கால்னு சொல்கிறா இதுக்கு என்ன கரெக்ஷன் கூப்பிட்டு இருக்கா டே சத்தியமா இதெல்லாம் ஒரு நியாயமா சொல்ற இதுகாடா கூப்பிடுற வா சொல்லு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எல்லாத்தையும் உட்காந்து எந்த இடத்துலயுமே வந்து என்னடா அவன் டார்ச்சர் பண்றான் அந்த மாதிரி வந்து என்னை எந்த இடத்துலயுமே ரமேஷ் மாவத்து எடுத்துக்கவே இல்லை ஏன் சொல்ல முடியாது படத்தையே கிட்டத்தட்ட மூணு தடவை டப் பண்ணா ரீடபு மூணு தடவை எடு பேசி முடிச்சுட்டு போயிட்டா அப்பல சூப்பரா இருக்குமா நான் அவ்வளவுதான் பக்கா மாமானு அப்புறம் முடிச்சுட்டு இந்த ரெண்டு இடம் மட்டும் சமயம் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி வரச்சு இது மட்டும் பேசுமாமா அப்படின்னு இதுக்கு மூணு தடவை ரீடப் பண்ணியுமே திருப்பி கரெக்ஷன் கூப்பிடுறான் நான் போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு அன்னைக்கு எல்லாம் சுத்தமா ஒர்க் பண்ற மூடே இல்லை எனக்கு எனக்கு இந்த படம் நல்ல ஒரு படமா இருக்கும்ன்றது வந்து மணி வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப கான்பிடன்ஸ் இருந்தது அதில் நான் ரொம்ப நம்பினேன் என் டைரக்டரும் நம்பினான் என் ப்ரொடியூசரும் ரொம்ப நம்பினான் அண்ட் இப்போ எப்படி சொல்கிறதுனா இப்போ இப்போ இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்காருல்ல இந்த ஹம்பிள்னு ஒன்று இருக்குல்ல இது நடிப்பு கிடையாது இல்லை இப்படி தான் நானும் உட்காருவோம் இது இது ஒரு இதில் ஒரு போலித்தனம் அது இதெல்லாம் கிடையாது மணி இது தான் இது தான் மணி அதுக்குன்னு நீங்கள் அவனை குறைச்சி ஏடை போட முடியாது இவன் பேசுகிற பேச்சு இவன் படிக்கிற புக்ஸு நீங்கள் எந்த டாபிக் வேணால் வேண்டே நீங்கள் பேசுங்களேன் எதை பற்றி வேணாலும் சொல்லுவான் அதே மாதிரி இவன் பேசுகிற இந்த ஸ்லாங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஐ மீன் இங்கிலீஷ் அது பயங்கரமாக ஆக்சென்டோட பேசுவான் இங்கே தான் நடிப்பான் நம்ம இருக்க அதே மாதிரி மணி கிட்ட எனக்கு மணி வந்து எப்படின்னா டே மணி அப்படின்னா நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் சொல்லணும் இப்போ பலா அப்படின்னா ஆ சொல்லணும் அப்படின்னு வரல டே மணி அப்படின்னா ஓ அப்படின்னுவான் இது எங்கள் அம்மா கூப்பிடுவாங்க ஓ அப்படின்றது வீட்டில் பேசுகிற ஒரு இது அது ஒன்று எனக்கு அவங்ககிட்ட ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ளஸ் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஏரியா ஏரியா வேற நாங்க ஆரியபுரம் ராஜா நம்மளை பத்தில கேசவரும் காவாக எனக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது இவன் மக்கள்கிட்ட நடந்துக்கிற விதம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் மணியை யாருமே ஹேட் பண்ணுவாங்களான்னா அவன் மனுஷனாவே இருக்க முடியாது இவனை ஹேட் பண்றானா ஒருத்தன் அவன் மனுஷனாவே இருக்க முடியாது ஸோ அந்த ஒரு விதமா இருக்கட்டும் படத்துல எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இப்ப படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய வந்து எப்படி வருதுன்னா ரமேஷ் மாதிரி ஒரு மாமா கிடைச்சானா லைஃப் சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்றது வந்து ரியல் லைஃப்ல மணி மாதிரி ஒரு மச்சாந்தானா லைஃப் சூப்பராக இருக்கும் இது இருந்தால் தான் இது இங்கே வேலைக்காகும் ஸோ அந்த மாதிரி இவன் இருக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் தலைவர் இன்னும் நிறைய இடங்களுக்கு போவார் பெரிய அளவில் பேசப்படுவார் என்ன மறுபடியும் சைலண்ட் ஆகிடுவார் அப்போ நமக்கு ஏதோ ஒரு வேலை பார்க்குறாருன்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒரு இதை பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஸோ அந்த யா அமை இதே அது ஒரு ஆபீஸில் உட்காந்துருப்பா அது இருக்கும் அப்புறம் ஏன் கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்கீங்க கரெக்ட் நானே வந்து கல்யாணம் 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 ஏன் பண்ணாமல் இருக்கிற மணி வந்து எங்கள் அம்மா கேட்க சொன்னாங்களா பதில் <laughs> <laughs> சும்மா <laughs> 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 <laughs>
மனிதர்கள் <laughs> <laughs> ஓகேவா என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க அவங்க சொல்லுவாங்க வில்லேஜ் உங்களோட வில்லேஜ் வந்து சரியான மக்கள்ல பொறுத்திக்கங்க சொன்னா என்னோட வில்லேஜ் இவங்க தான் முன்னணியில ஓகே பின்னணியில உங்களுடைய பிகினிங் அதாவது ஒரு சேனல்ல ஒரு மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்டா உங்களை வந்து முத முதல்ல ஸ்டேஜ் ஏற்றி அழகு பார்த்தவங்க நீங்கள் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கீங்க உங்களிலேருந்து என்னைய வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து இன்னைக்கு நாங்கள் ஸ்க்ரீன்ல ஏதாவது பண்றோம்னா அது காரணமே சார் தான் சாருக்கும் உங்களுக்குமான பாண்டிங் வந்து நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க நிறைய தெரியும் ஸோ நீங்க சொல்லும் அது கொஞ்சம் புதுசா இருக்கும்ல நான் சொல்றேன் என்னன்னா நான் வந்து அதே எம்ஜிஆர் ஜானகி ஸ்கூல் தானே சார் எம்ஜிஆர் ஜானகி ஸ்கூல் எம்ஜிஆர் ஜானகி ஸ்கூலில் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஏழு அந்த சமயத்தில் தான் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் அறுநூற்றி பதிமூணாவது டோக்கன் நான் போய் பர்ஃபார்ம் பண்ணு அவங்க விருதாவை கணந்து இப்போலாம் வராத விருதா இப்போலாம் வராத சாயந்தரம் நாலு மணி வாப்போ இன்னும் நாலு மணிக்கு மறுபடியும் அங்கே நின்றுருந்தா நாலு மணிக்கு கூப்பிட்டாங்க மணி சொல்லிட்டீங்க அறுநூத்தி பதிமூணு மணி கண்டன் சொன்னது வந்த வந்துட்டு சார் இப்போதான் இப்பெல்லாம் வராதா நாலு மணியா வாப்போ அப்படின்னு சார் அப்புறம் வந்து நாலு மணிக்கு வந்து போன போயிட்டு பேசினோடனே டேரெக்டாக இப்படி கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு வாய்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்கா ஓகேவா கான்செப்ட் நீ எழுதிடுவியா அப்படின்னு நான் இது இது ரெண்டு விஷயம் மட்டும் நான் இவர்கிட்ட நான் இவரை பற்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஒன்று வாய்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எப்படி இருந்தாலும் கரெக்ஷன்ஸை ரொம்ப கரெக்டாக சொல்லிடுவார் தம்பி இது கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி உன் வாய்ஸில் வந்து இது மா மாற்றணும் அது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் அது பார்த்துக்கோ அப்படிங்கிறது இன்னொன்று உங்கள்கிட்ட என்னென்ன வாய்ஸ்லாம் தான் இருக்கு அப்படின்னாரு அப்படின்னு பார்த்துட்டு சரி இந்த வாய்ஸ் இப்படி வச்சு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வித்தின் நோ டைமில் அப்படி பண்ணுவார் இப்படி இப்படி இந்த இப்படி பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாரு எனக்கு என்னங்க இப்படி இப்போ அதே போல் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆசை இந்த எழுத்து மேலெலாம் மேபி எனக்கு ஆர்வம் வர்றதுக்கான ஒரே முதல் காரணம் குளோபல் விஜய் சாஃப் சித்ரா அப்பார்ட்மெண்ட்டு சித்ரா அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து சொல்லிமேட்டில் அங்கே போய் உக்காந்தோம்னா இவர் ஆனந்த் சார் ஒரு நாலஞ்சு பேர் உட்காந்துட்டு ஸ்கிரிப்டை பேசுவாங்க சார் இப்படி சொன்னால் இப்படி இருக்கணும் அந்த இடம் ஃபுல்லாக கலகலகலகலன்னு சிரித்து சிரித்து அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிற விதம் இருக்குல்ல அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் நான் அதை உட்காந்து பா வேடிக்கை பார்த்த ஒரு சின்ன பையனுக்கு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஓ இப்போ ரைட்டிங்னால் இவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கா இதில் இவ்வளோ ஜாலியாக இருக்குமா இது அப்படிங்கிறத முதல் முதல்ல நம்மளுக்கு தெரியப்படுத்தினது இவர் தான் அது வந்து என்கிட்ட வந்து அதே போல் எந்த ஒரு சின்ன சின்ன இது எடுத்தாலும் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு டைஃபாய்டு பயங்கர டைஃபாய்டு அந்த எபிசோடு நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் தெரியும் அந்த கோர்ட்டுக்குள்ளே அந்த இப்படி ஐவி போடுற அந்த இது இருக்கும் அது போட்டுகிட்டே தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ என்கிட்ட வந்து பிரேக்கில் சொல்கிறார் டே இங்கே போடுறா ஒழுங்காக சொல்கிறேன் இதை வச்சுலாம் பண இதை வச்சுலாம் நீ அடுத்த ரவுண்டு போக முடியாது எனக்கு ஜுரம் இதெல்லாம் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒழுங்காக என்ன கொடூரமாகவே சொல்லிட்டு சார் நீங்கள் அப்படிதான் சார் 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 உங்கள் மால் புரியுதா நீ நீ ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட வந்து எவ்வளோ பாசிட்டிவ்னா நான் இது இதெல்லாம் நீ ஏன்னா நீ ஜெயிச்சா உன்னோட லைஃப் வேறு இதுலேருந்து மட்டும் இந்த இந்த ஜுரன்ற இந்த ஒரு போர்ஷன் அது அதனால் சரியாக பண்ண முடியல அப்படி எதனா சொல்லிட்டுலாம் பண்ண முடியாது நீ வந்துட்டுனா உங்கள் லைஃப் மாறிடலாண்டா வந்துடுற அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நானும் பாலாஜனெலாம் இவர்கிட்ட அண்ணா 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 இப்படி ஒன்று ஒரு விஷயம் வச்சுருக்கேன் அவர் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல இது சார் நான் ரஜினி சார் இது மாதிரி அவர் வடிவ ரெண்டு பேரும் அந்த இது சந்திரமிங் மேட்டர் தானே ஆ சந்திரமிங் மேட்டர் அது வந்து எவ்வளோ சந்தோஷம் அது வந்து அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணிட்டோம்னா நாங்கள் எந்த ஸ்டேஜ் ஷோ போனாலும் ஆடியன்ஸை ஃபஸ்ட்டு மணிடா ஆடியன்ஸை கனெக்ட் பண்ண மாட்டார் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவர் வந்து ஸ்டேஜை வந்து அப்படியே ரஜினி சார் வாய்ஸே சொல்லு இதை பார்த்து இவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜாக இருக்குது ஒரு புதுசு புதுசு ஸ்டீலாக வந்துட்டோம் இங்கே வந்து புதுசு ஆடியன்ஸ் பார்த்தா சும்மா அந்த புக்கில் போகணும் அப்படின்னு அவங்க எப்படி ஒன்று எப்பான்னு ஓடி வருவார் அண்ணன் பாலஜனா ஆ எப்பா எனக்கு பயமாக இருக்குது இப்போ என்ன என்ன நல்ல ஆடியன்ஸ் இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னே அவங்க எல்லாம் அப்படியே வெயிட் பண்ண நம்பலாமல் நம்பக்கூடாது முருகேஷா நல்ல ஆடியன்ஸே சில அறிகுறிக்கு வச்சு கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு நம்ம பேசிட்டே இருக்கும் போது சும்மா பரப்பு பரப்பு கிளாப்பாக பிறக்கும் அப்படின்னா அவன் தட்டி தான் ஆகணும் கிளாப்பு அப்புறம் அப்பா இந்த சத்தம் கேட்குதுப்பா நான் கேட்டேனா அப்படின்னு திருப்பி அப்புறம் அப்புறம் கிளாப்பெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு 
இன்னும் விசிலா பிறகுன்னா அவன் விசில் விசில் ஆகலாம் அது விசில் எப்போ விசில் தத்துவ கேட்டேனா இந்த போர்ஷன் எல்லாம் இங்க உருவாகிற இடம் இருக்குல்ல ஒரு ஒண்ணுமே இல்லாத ஸ்கிராச்சில இருந்து நிறைய விஷயங்கள் உருவாகிறத வந்து பாக்குறது உண்டான வாய்ப்பை வந்து சார் தான் ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க எங்கேயுமே டேரக்டர் ரூம்டா இதுக்குள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னா எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது அசால்ட்டா போய் நாங்க பாட்டுக்கு அங்கே உட்காந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதெல்லாம் பார்த்து அவ்வளவு சந்தோஷம் சார் அண்ணன் வந்து உங்களை பற்றி சொல்லிட்டாரு நீங்கள் வந்து அண்ணனுடைய ஒர்க்கிங் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் ஏன்னா ஆரம்பத்தில் இப்போயும் பார்க்குறீங்க முத முதல்ல மேடையெல்லாம் ஏற்றிவிட்டு அழகு பார்த்துருக்கீங்க ஸோ அந்த தருணத்தை பற்றி சொன்னீங்கன்னா சந்தோஷப்படுவோம் சார் இதில் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து மணி வந்து இந்த படத்தில் வந்து பேக் மாட்டிக்கிட்டு பேக் மாட்டிக்கிட்டு அந்த போ அந்த ஹீரோயினோட பேசி பேசுவாப்பில் அந்த ஒரு ஒரு ஷார்ட்டில் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் அந்த நிற்கிற பேக் ட்ராப்பில் எனக்கு வந்து அந்த கலக்கு போகிற ஆடிஷன் அப்போ பேக் மாட்டிக்கிட்டு அந்த பேக் மாட்டிட்டு அப்படியே ஸோ எனக்கு அதை அப்படியே ஒரு பார்த்தாலுமே அப்படியே தான் தெரியுது ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மணிகண்டன் வந்து அவருடைய கெரியர் தான் டெவலப் ஆகிருக்கு அவர் உள்ளுக்கு இருக்க கேரக்டர் டெவலப் ஆயிருக்க வழியா மனசில் அந்த கேரக்டர் இருக்குல்ல அந்த பர்சனோட கேரக்டர் இருக்குல்ல அவன் அப்படியே தான் இருக்கான் ஒன்றும் ஸோ ஏன்னா கலக்க போது யாருலேருந்து ஒரு டேலண்ட் வெளியில் வராங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து எல்லாருமே எப்படி எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா ஒரு காமெடினாவோ இல்லை வந்து ஒரு எட்டர்டெய்னாவோ ஒரு ஆஜியாவோ ஒரு ஓஸ்டாவோ இப்படி இப்படி தான் வந்து பழகியிருக்கு அது எல்லாருமே ஆனால் மணி மட்டும் டோட்டலாக அது பயங்கர டிஃப்ரெண்ட்டு எதிர்பாராத நான் வந்து அதிர்ச்சியாகி ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு கண்டஸ்டன்னா மணிகண்டன் தான் இன்றைக்கி பல பேர் கேட்குறாங்க அவர் கலக்கு போதை இடையில் இருந்து வந்தாரா அப்படின்ற அளவுக்கு அது உண்மை தான் அவர் சீசன் முடித்து மணிகண்டன் வந்து நம்மளுடைய சீசன் முடித்து டைட்டில் முடிச்சுட்டு போனவர் தான் எங்க போனா அப்பலனே தெரியாது சாம்பியன்ஸ் பண்ணுமே சார் சாம்பியன்ஸ் எத்தனை எபிசோட் பண்ணீங்க நாலு எபிசோட் அஞ்சு எபிசோட் பண்ணீங்க கொஞ்சம் தான் பண்ணுவா அதுக்கு அப்புறம் நீ பண்ணல அதுக்கு அப்புறம் பிரேக் அட தம்பி பிரேக் பெரிய பிரேக் என் மணிகண்டன் அதுக்கு அப்புறம் எங்க இருக்கு அப்ப कांटेक्टல இருக்கோ ஆனா அதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து ஆல்ரெடி நீ சொன்னது இல்ல சார் என்கிட்ட சொல்லிருக்காங்க சிலகிருப்பட்டி படம் நினைக்கிறேன் சார் நம்ம தான் பார்த்தோம் பார்த்துட்டு இப்போதான் இப்போ இப்போ எல்லாரும் சொல்கிறாங்கண்ணே இப்போ ஜெய்பீம் நம்முடைய சில நேரங்கள் சில மனிதர்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ இந்த குட் நைட்லாம் பார்த்துட்டு சொல்கிறாங்களே சிலிக்கருப்பட்டி போஸ்டரோ ஏதோ சம்திங் ஏதோ வந்துச்சு வந்துட்டு அன்னைக்கு சார் பிரசாத் லேப் கிட்ட பார்த்துட்டு நம்ம பிரசாத் ஸ்டோரிக்கு தான் வந்துட்டு இருந்தோம் அப்போ சொன்னாங்க இவனா பாரு இவன் வந்து இவன் மூளையும் சிந்தனையும் வேற மாதிரி நம்ம பசங்க கிட்ட எல்லாரும் இருக்கு ஆனால் இவர்கிட்டேருந்து கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்கு சீரியஸாக சொன்னாங்க சார் ஏன்பா அதில் உங்களுக்கு உண்மை தான் பார்க்க எல்லாருமே உண்மையை சொல்கிறதில்ல ஏன்னா நம்ம சில பேரை வந்து நமக்கு தெரியுண்டா இவங்க இவங்க இந்தந்த விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க அடுத்த அடுத்துன்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து எதிர்பாராத சில விஷயங்கள்லாம் வந்து பண்ணிட்டாப்பில் இவர் ஏன்னா வந்து இப்போது எல்லோரும் சொன்னால் மணி என்ன வந்து குட் நைட்டில் வந்து பயங்கரமாக காமெடிலாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு <laughs> 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 அது இன்னும் மாறல அது மாறாதனால தான் உன்னால் நல்லா யோசிக்க முடியுது சிந்திக்க முடியுது என்ன என்ன கேட்டால் அதான் நான் சொல்லுவேன் அந்த நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நீ போகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா நீ நீயாக இருக்க அவ்வளோ தான் எந்த ஒரு சூழல்லையும் யாராலும் உன்னை மாற்ற முடியல ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்தடுத்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து சில விஷயங்கள் மாறும் அது வந்து க கேரக்டராகவோ லைஃப் ஸ்டைலாகவோ மாறும்ல நீ அப்படியே தான் இருக்க அதனாலதான் <laughs> 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 மணி இப்படா நீ போயிட்டு ரெடி ஆகிட்டு வந்துரு மேக்கப் போயிட்டு ரெடி ஆகிட்டு வேணா நான் ரெடியாக தான் நாங்கள் எனக்கு என்ன ரெடியாக இருக்குது இல்லை சார் அது எனக்கு எப்போ தெரியுமா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கேள்விமா அதாவது கண்ணாடியில் வந்து பா நீ செம்மையாக இருக்குது சட்டை இதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் இன்றைக்கினு சொல்லிட்டு போனால் நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ சிம்பிள் ஏய் நான் இப்போ தான் செம்மையாக இருக்கும் நினச்சின்னு வரேன் அது என்ன ப்ரோ நீங்கள் பயம் சிம்பிளாக இருக்கும் எனக்கு புரியவே இல்லை நான் அப்போ தான் நான் நினச்சின்னு வருவேன் சூ சூப்பராக இருக்கும் இன்றைக்கின்னு எடுத்து எடுத்து சொல்லுவாங்க ப்ரோ என்ன இதுதான் நான் காஸ்ட்யூம் எடுத்தாங்க நான் வந்து இந்த நிறைய ஒரு ஒரு படம் பார்த்துட்டு பண்ணுவேன் காலா பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணேன் அப்புறம் வந்து எல்லாமே சில்லுக்கு எல்லா படமும் எல்லா படமும் படம் பார்த்துட்டு மணி படம் பார்த்துட்டு எல்லாமே பண்ணுவேன் ஜெய்பீம் பார்த்து தான் பெஜார் ஆகிட்டேன் ஏடா இது கலக்கு
சிவகார்த்திகை <laughs> 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 அந்த சீசனில் வந்த கேட்டாலுட்டு சிவகார்த்திகன் மேலே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் என்னென்னா சிவகார்த்திகை கார்த்தி நீ ஸ்கிரிப்ட் பண்ணு நீ ஒர்க் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சிவகார்த்திகை கிட்ட சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் மணி கிட்ட தான் சொன்னேன் நான் வேறு எந்த டேலண்ட் கிட்டேயும் சொன்னதே இல்லை அப்புறம் சதீஷ் ஸோ ஏன்னா ரைட்டிங்காக நமக்கு சில பேர் தெரிஞ்சிடும் நீங்களே எழுதுங்க அப்போ தான் அது ஒரிஜினாலிட்டி இருக்கும் சில பேருக்கு மட்டும் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் பட் நம்ம ஐடியா சொல்லுவோம் மணி இது நீ ஒர்க் பண்ணிக்கிறா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவர் வாய்ப்பு <laughs> 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 நீங்கள் இந்த நையாண்டி இருக்குல்ல நையாண்டி கிண்டல் அப்படி இருக்குல்ல இது வந்து பாலா இன்னைக்கு பண்ணல இதுக்கு முன்னாடியில இருந்தே இருக்கு சினிமாலேயே அதை பண்ணியிருக்காங்க அது நம்ம உங்களுக்கு தெரியும்ல சினிமாலேயே அது நடந்திருக்கு அதனால வந்து பாலா வந்து தான் எல்லாரையும் ஹர்ட் பண்ணி கிண்டல் பண்ணலாம் சிரிக்கி வைக்கிறான்லாம் இல்லை இல்லை நான் உங்களுக்கு சொல்ல சம்மந்தப்பட்டவங்களே சிரிச்சிருக்காங்க ஆ அதான் அதான் அந்த இவன் வந்து பாலா வந்து ஹர்ட் பண்ணுவான் பாடி ஷேமிங் பண்ணுவான் அப்படின்ற விஷயம் சொல்லுவாங்க அது இதில் இருந்தே இருக்குது நீங்கள் சினிமாலேருந்து எடுத்தீங்களே இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கவுண்டமணி சாரை விட வேறு யாரும் யாருமே அவர் அளவுக்கு இந்த உலகத்தில் கலாச்சி நான் பார்த்தே கிடையாது யாருமே சரி இல்லை அதான் அதை பண்ணியிருக்காங்க அதனால்தான் இது வந்து இருக்குது ரொம்ப நாளாக இருக்க விஷயத்த தம்பி வந்து பண்ணுறான் அவ்வளோதான் அதனால் வந்து நீ அதை ஒன்றும் பெருசாக எடுத்துக்காது இல்லைடா சில இடங்களில் சொல்லுவாங்கள்ல அப்புறம் <laughs> 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 அது ரெண்டுமே நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு அது ரொம்ப புதுசா இருந்துச்சு நாய் குட்டி அடிக்க தான் சார் வாங்கினேன் அந்த பொண்ணு மேலே படுன்னு நினச்சி பார்க்கல சார் புது செருப்பு சார் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ சாருக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஷூட்டோட ஒரு பெரிய ஒரு கிராண்ட் ஈவெண்ட் பண்ணுற டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு ஸோ சார்ட்ட கேட்டிருக்காங்க உங்களை நேற்று சார் நீங்கள் ஆக்சுவலி நீங்கள் மூணு மணிக்கு மீட்டிங் நினைக்கிற ஸோ ஐ திங்க் சீக்கிரமே காலையில் முடிச்சுட்டு வந்தாங்க ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் வாழ்த்துக்களை <laughs> ஸ்ரீ முத்துக்குமரன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மாங்காடு சென்னை அட்மிஷன் ஓபன் ஃபார் பிஇ பிடெக் எம்பிஏ எம்சிஏ எம்இ அண்ட் பிஹெச்டி கவுன்சிலிங் கோட் ஒன் டூ ஒன் நைட்